在爱的岛，受困在汹涌波涛，冲不出晴朗，我只有含泪煎熬。处多逃，绝处逢生路难找，寻不到解药，就让你含笑霸道。爱的到处如我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊，片片光影斩落，泪水遮住我眼目。爱的刀出入，我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊。浅浅红尘落尽，依然太眼望日出。大王可晓得，这当今齐国为何如此嚣张？原因就是这个齐王娶了一个钟离娘娘之后，这以一敌百，大战鲁陵公主，日锁五龙，谈断藕丝情，这所有露脸的事情都是这个钟离娘娘所为。那田丕江就是个吃软饭的。<笑>寡人也有所耳闻，说这个娘娘天下无双。寡人的父皇也派人曾经跟他交过手，确实有两下子。寡人还真想见识见识。大王可晓得，这当今天下能和这个钟离娘娘打成平手、全身而退的是哪一位？就是你眼前这个魏文兵、魏将军，都一个。当真？千真万确。魏文兵将军还真是厉害呀、啊。如果你愿意为我楚国所用，那将是我楚国的姓氏。末将愿意。大王，至于贫道嘛，为了让大王信任，贫道就斗胆露一手。护驾，护驾，护驾，开。虎呢？白虎呢？小的也不知道啊。<笑>二位真是厉害啊，小看你们了。寡人决定，欲封魏将军为上将军，大师为国师。二位可否愿意？谢大王。谢大王。<笑>大王万万不可。为何？大王。此二人寸功未立，恐怕难以当此大任呐。禀大王，末将愿为楚国效犬马之劳。只是，只是什么呀？只是刚刚大人说的对，末将未见丝毫功业，无功不受禄。末将有求于大王，请大王给我兵马，攻打齐国。末将与那齐国是一天二地仇，三江四海恨，此生不灭齐国。誓不为人。看来魏将军对齐国是深仇大恨，可否说来听听？我在那齐国，原本是战殿将军，兢兢业业，怎料竟被奸人所害，险些丢了性命。我偶遇那守城官薛坤，与齐王的西宫娘娘郑婵玉苟且私通在一起，便将此事禀告给了齐王。哪知那齐王昏庸无道，听信谗言。为了不让这丑事被传出去，竟然无端端的给我扣了一顶造反作乱的帽子，要杀我灭口。北宫娘娘夏迎春为我求情，竟然也因此。
被贬为了庶人，无奈之下，我只好和公主逃了出来。听你这么一说，看来你们在齐国是受了很大的委屈啊！寡人有一事想问，你是否是想带楚国的兵马攻打齐国？正是。可是寡人有一事又不明：楚国跟齐国世代交好，一来无冤无仇，二来……你所说的这些事情，恐怕只是你跟齐国的恩怨吧？还有，论兵力，楚国未必是齐国的对手啊！大王，怎么可以长他人之气，灭自己威风？贫道曾经算了一卦，上天指示，命数安排。倘若我和魏将军能够辅佐大王，不假时日，大齐国土将归入所有。汝亦埋骨大齐呀、啊！当真？如有半句虚言，天打雷劈！哎哎哎哎哎哎！哈哈哈哈哈哈！果然是神灵护体。方才无论你说的话是真是假，至少雷没有劈到你。<笑>看来寡人还真得顺应天命啊！宣，召集全国兵力，攻打齐国。是大王。多谢大王成全。另外，我楚国还有一员猛将，可以助你一臂之力。宣楚将军上殿。是。于，老伙计，我到家了，就不带你回去了，自己去玩吧。哼，答应我的琼浆玉液还没给我喝呢。你放心吧，回去之后少不了你的。记住啊，不许出去吓人。嗯，知道了啊。去吧去吧。你也是，别出去到处吓人。哈。这，这，哼，这，这，哼，小将军，姐姐，哼，哼，哼，这，这，哼，哼，这，这。哈！哈哈哈哈哈哈！将军威武，将军威武，将军威武！孩儿无意，日渐精湛，他日要勤加练习啊！爹爹，孩儿受教了。楚将军，楚将军，楚将军，大王口谕，着你三日之内调齐兵马，集合完毕后。与上将军、魏文斌，国师全能道长，一同出征讨伐齐国。上将军，国师，他们是何人？自二人乃今日早朝大王新封的。上将军有勇武之才，战无不胜；国师有运筹帷幄之谋，呼风唤雨不在话下。这么厉害，呼风唤雨，我怎么听着像是个变心法的？那他能不能大变活人，或者变出个大老虎啊？近日在大殿之上，国师已经做到了啊！真的啊？是。爹，好神奇啊！孩儿也想看，你带孩儿去大殿看看呗。大殿其实随随便便都能进的
哦。大王为什么要突然攻打齐国呢？爹，这是好事儿啊！孩儿正称一身武功，没有用武之地，有仗打正是立功之时啊！小孩子家家，怎能知道战场上的残酷？不要胡说八道了，公公。大王突然要打仗，就是那个上将军和国师怂恿的吧？将军英明，我去跟大王说。且慢，将军，无用。大王已经下令召集全国的兵马，您说了也无用啊。谢谢公公，我知道该怎么做了。今年长得挺壮啊！咕咕咕咕咕咕咕。爹娘，哥哥嫂子，女儿回来了。妹子回来了。爹，娘，爷闺女，你怎么回来了？我想你们了。大王呢？爹娘，我和大王和离了。啊？什么？这和离？和离？燕丞相，臣在。娘娘这次跟寡人和离，难道真的铁了心了吗？那是铁的不能再铁了，都成钢了。那就算寡人把你所说的那个燕国质子救回来，那娘娘万一还不回来呢？哎呀，那就得看大王的命了。如果娘娘真的不回来，就说明娘娘对大王的积怨确实太深，还需大王自我反省。寡人就应该陪着娘娘去打仗，一直待在娘娘身边。那你说夫妻二人两地分居这么长时间，能没积怨吗？那怨天怨地还是怨本王。大王也不必太自责，燕国质子的事，大王还需早做打算。我还打算什么呀？你都说了不一定能回来。那我这不是脱裤子放屁，多此一举，治标不治本啊！娘娘一直说让本王历练历练，说本王弱不禁风，像个小女子一般。娘娘是不是瞧不上本王？你说我是不是应该练一练，去去本王这一身娇气？我家大王一身正气，气冲斗牛，气冲霄汉，气宇轩昂，气吞山河呀！哎，行了，说的气急败坏的。那你的意思就是说，本王不像小女子？不不不，一点都不像。也是，那是个男人跟我家娘娘比起来，那都不像男人。本王决定了，亲自去找娘娘。大王若真有此意，不如去西宫娘娘那里看看，有何办法？正禅玉，驸马，你什么意思？带兵攻打大齐？公主息怒，我这只是权宜之计。如果我们两个人回到齐国，大王肯定不会听我们申冤，说不定还没见到大王，就被薛坤等人给杀了。现在我们人都势众，可以给齐王压力，至少能有个解释的机会。你真不是趁机借助楚王造反？公主，你真当楚王有那么傻，听信我一个外臣借我军队攻打齐国？他不过是想试探试探我们罢了。我们也就借势做做样子。你当楚国真敢与我大齐为敌吗？那你发誓，绝无反齐之心。好，我魏文斌发誓，如果有反齐之心的话，就让我，就让我。天打五雷轰，这样可以了吧？好了，我还要去找全能道长商量事情的进程。你早点休息吧
，那你也要多加小心，驸马。旭儿、啊，你怎么又动我的兰花啊？夫人，这明明是韭菜，我又不瞎，这明明是我喜欢的兰花啊！你可别瞎动，来，让我来除除草。您怎么又要干这些粗活了？这是我们丫鬟干的事情。我原本也是丫鬟，你不让我干活啊，我浑身不自在。啊，将军不是老说？夫人是从天而降的仙女吗？还仙女呢？叫我这姿容，仙女的丫鬟吧。<笑>夫人真是谦虚啊。哎，旭儿，让你准备的面粉和大葱准备好了吗？准备好了。哎，一会儿小少爷回来呀，又要吵着吃煎饼卷大葱了，可别让他饿着啊。夫人和小少爷的口味真是独特，一点不像咱南方人。娘，娘。娘，我回来了。看看，这满头大汗的，又跟你富帅操练半天吧？娘，这操练可不是白操练的，孩儿马上就可以大展身手了。哦，什么意思呀？大王派富帅带兵去攻打齐国，孩儿也要跟着一块儿去。什么？你们要攻打齐国？啊！哎，你看，我都说了，就算我答应，你娘亲也不会答应吧？可是。你居然敢胆大妄为去攻打齐国，你可知齐国的正宫娘娘是、哦、那个丑八怪呀、啊？娘，她不过是一介女流，你放心，孩儿一定打得过她。你乖，跪下。娘，跪下。娘，孩儿知错了。我是无论如何都不能让你去攻打齐国的。为什么呀，娘？没有为什么，别叫我娘。啊、娘。爹，这是为什么呀？哎，待会儿啊，等你娘拐过弯来，你就起来啊。你娘，我去劝。嗯。嗯，你这孩子怎么回事呢？啊，怎么跟你娘说话的？没大没小的，打仗打什么仗啊？你知不知道，打起仗来民不聊生，所有家庭都分崩离析。你呀、啊，今天就给我跪到这儿，跪到你娘满意为止。夫人，夫人呢？气大伤身呢？为什么呀？好男儿志在四方，我岂可困守在此一生？我一定要去打，把他们打得落花流水。没吹出声啊，大王应该听不出来啊。那大王是怎么回事？娘娘的这次和离对大王打击实在是太大了。你们都下去吧。你心情好点了吗？他还想让本王怎样？能怎样？突如其来的一封休书，就足够本王悲伤。想我田辟疆，堂堂一国之君，竟然让一个娘娘给休了。你说我心情能好？大王息怒，娘娘说不定是跟您开玩笑的。开玩笑，南郭先生，你这是气本王呢？那开玩笑，能擅自离开军队自己跑了，就是散漫。你以后别叫南郭了，改个名吧，叫秋高，都快把本王气爽了。大王
，这娘娘不是让薛将军带军队回来了吗？也就是薛坤那小子没有造反之心，他要是跟魏文斌那个王八蛋一样，那寡人这大王还当不当啊？这林思成还保得住吗？大王，您消消气儿。消消气。燕丞相说：“可以去找西宫娘娘，问问她有没有什么办法。”夫君这就出发了。马上就要出征了，我来跟你告别。韦修公主再次赞助。一路上一定要照顾好自己，千万别和齐国士兵动粗。见到了大王堂哥之后，也要好生跟他解释，可别再起了冲突。公主放心，我心里有数。大王堂哥是个明事理之人，你跟他说明白之后，他定能还你一个清白。然后，我等你回来接我。我定会按照公主的吩咐跟大王解释清楚，你就等我的好消息吧。这是我娘临终前留给我的护身符。是我们家的传家至宝，龙凤配，龙为阳，凤为阴，阴阳结合，龙凤呈祥。现在，我把这块凤给你，就预示着我在你身边，他定能保你平安。这么重要的东西，你竟赠之于我？因为你是我的夫君啊，没有什么比你更重要了。夫君，公主，我向你保证，不管到什么时候，我定会护你周全。如若不然，就让我天打雷劈，万箭穿心而死！哎呦，你干嘛发这么大的毒誓？我知道，你肯定会一心一意的待我。公主，在家等我，我很快回来接你。那我等你，路上小心。禀大王，臣已命二十万楚军于城外集结，只等大王一声令下。好，现任命，楚大强为征齐大将军，魏文斌为上将军，与国师全能道长一同征伐昏聩的齐国，拯救万民于水火，待各位将军凯旋。寡人定会在这里为各位设宴庆功。大王放心，末将定不辱使命，不败齐国。誓不还，大王英明。小强，快去吃饭了。小强，你别怪娘，娘不是故意要为难你。娘实在是有苦说不出啊。娘不能让你去冒险，更不能让你。娘，孩儿不孝，跟富帅去打仗了。娘，你放心，孩儿一定会凯旋归来的。这可如何是好？
。吁，爹，你怎么来了？我背着我娘来的。爹，我深思熟虑过了，我觉得我不能总在教场里操练，我应该上真正的战场锻炼一下才行。战场绝非儿戏，打仗的时候，紧随为父身边。是，叫叫。大王，你要是有什么话，倒是说呀。寡人思前想后，这齐国上下，只有郑娘娘能为寡人着想，也只有你的话，钟离娘娘能听得进去。所以，所以，大王，您是希望臣妾和您一起，去钟离村劝姐姐，跟您和好。啊，只要大王高兴。臣妾万死不辞，不用死，咱们都好好活着，死什么呀？郑娘娘只需要动动嘴就好。大王，您对姐姐，要是也有对臣妾这一半的上心，就好了。什么？臣妾是说，希望大王从此以后，不要再辜负姐姐。郑娘娘放心，寡人绝不会再负钟离娘娘。这几日啊，寡人总是在想钟离娘娘做的那些点点滴滴，她为本王、为齐国做的一切都历历在目。只要这一次能劝得钟离娘娘回来，寡人绝不会再让她离开。只要姐姐也感受到大王的真诚和用心，臣妾想。他也一定会原谅大王的。嗯，大王，便便将紧急军情。他魏文斌。就是个王八蛋，竟然联合楚国攻打我齐国，简直是欺人太甚！我娘娘又离本王而去，这马上兵临城下了。屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。老燕英，臣在。你倒是说句话呀！大王也是一把年纪的人了，怎么还跟孩童一般呢？经历了这么多事，也该稳重些了。魏文斌造反，一国来犯，这又不是头一次。寡人就是嘴欠，就不应该让你说话。不说话挺好的一个人，一说话就不招人爱听。你要是没什么办法，赶紧回家吧。谢大王恩准，臣告退。回来。你说你这什么心态？王八肚子上插鸡毛，归心似箭啊！就这么着急想回家？你赶紧想个办法嘛！薛坤不是回来了吗？娘娘不在，薛将军还在呢。哎呀，这冷不丁儿，本王还真没想起来我这干儿子。田武，臣在，你就随薛坤前去应战，有任何情况。随时回报本王，是大王。魏文斌，这原本是你的国家，你应该最了解。这场仗，你先来。爹，孩儿。谢楚将军，藩邦小国，胆敢犯我大旗，不自量力！薛坤，别那么多废话。钟离春呢？叫他出来，看我不杀了他！想见我干娘啊？你配吗？
。薛坤，你当真愿意继续留在齐国？这十来年的巡城关，你还没当够啊？齐王对你干娘无情无义，对你又不肯放心，不给你兵权，你说你还继续留下去干什么？和我一起效忠楚国，楚王必定会重用于你。滚滚滚！怎么着？楚王封你为先锋官，不用站殿了是吧？哈哈哈哈！<笑>薛坤，我好心给你留条活路，你别不知好歹。魏文斌，你这手鼠两端、奸诈无耻之徒，枉我齐王如此信任你，封你为殿前将军，又把灵花王妹许予你。可你呢，私通后妃谋反，勾结楚国伐齐，现在又蛊惑我大齐将军叛国，你这是作死啊！田武。你们齐国是没人了吗？小矮子也上战场了，你就不怕上不去马呀？<笑>你长点心吧，你还有时间跟我这玩言语攻击？你知道你的行径的下场吗？灭门屠族啊，魏文斌！我魏文斌坦坦荡荡，没什么好怕的。小强，别看这个人身高跟你差不多。待会儿在战场上，小心一点。是，爹，孩儿谨记。我说你们几个打仗，废话怎么那么多？齐国的将士们，跟我一起，把他们赶出我们齐国的国土。是，撤。呃呃好的，怎么突然起雾了？这是有人施了法术啊！没想到楚国用了如此下三滥的手段。楚将军，杀鸡焉用牛刀？先让大师打他们个措手不及，我们再收渔翁之利。卑鄙小人！小将军，这叫兵不厌诈。爹，这个肉包子的法术还真有点效果。什么人，居然敢躲在安区跟我斗法？好，好这怎么回事啊？
什么人，躲在安区居然连破我两次法术。不是你们。干娘，娘娘，在哪儿呢？是啊，放了。啊！我。爹，怎么办？情况不妙，撤！走，快撤！不能撤，楚将军，楚将军，齐国的将士们。冲啊！撤！撤！撤！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！是江山社稷，一忙是儿女情长，一忙是朝阳，一忙边远上，一忙是我问苍天，一忙是醉卧沙场，一忙不思量，一忙自难。谁的一方，万载此中。
债，不到太长，金色也许像。饿了的马儿，莫问这前方之美，一望两岸无处花离别，皆在深深长。孤岛太长，景色与水相。